，退堂！啊，这这这这这这这这就完了呀！哎，且慢，且慢，且慢！呃，少爷，等我回去取银票啊！呃，有劳二位了啊！好，事后必有重谢。哎，行吧，行吧，好。爹，嗯，哎，南爸，啊、哦，那些茶商呢？哎呦，别提了，爹，一听说鲍延成和鲍仁是亲父子，就全走了。走了？哼、嗯，岂有此理！这银子还没给呢。老爷，鲍家人把银票送来了。这么快？爹，嗯，现在我们怎么办？放人。嗯，银子拿到了，还不放人？不是，哎，来日方长。那老爷，那些茶商知道了鲍仁和鲍延成的关系，现在应该都去投靠鲍仁了。你看，我们需不需要？哼，这些个商人，根本就不知道礼义廉耻。自古商人重利益，成不了大器的。倒是这个报人，我们要好好计划一下。嗯，南爸啊，你现在派人到夏道长那儿去送个信儿，请他到府上一叙。哎，我这里去办。哎，这个陈太守可真够贪的啊，一千两银子。金平，宝人，保护好金平。啊！我要去哪儿找你？你到龙井山去找我。龙井山？说老天爷不帮我都不行。少爷，这是……哎，你先回去，我去找个朋友。朋友？你有朋友吗？嗯。哦、oh, ，我不是这个意思，我是说咱们赶紧回家吧。我娘还在家等着咱们呢。告诉奶娘，我晚点回去吃饭。哎，哎，少爷，朋友，什么时候蹦出来的朋友究竟是何物？为何一次一次的救我？难道这是巧合吗？那个将你送给我的人说要用你来降服我，可是你却一次一次的帮我，我究竟是谁？哟，小哥，这么晚了还上山啊？醉、啊、星，醉星，醉星。啊，姑娘，这么晚了还上山呢？神仙姐姐的东西啊，果然不同寻常啊，竟然还能发光啊！宝贝儿，帮我照照路，你不会生气吧？嗯
，神仙姐姐。个孙子，大晚上吵吵闹闹的。祖宗爷爷，祖宗爷爷，快来看，还真是你孙子。嗯、胡说！你们几个小坏蛋，指不定打什么主意呢。我才不上你们当呢！神仙姐姐。啊啊、还真是我孙子，大晚上他上山来干什么？啊？哎，主人后面怎么还有个女人呢？真是的。后边还跟着一个女的，神仙姐姐，神仙姐姐，你在吗？神仙姐姐，哎呀，真不应该老跟那个严峰待在一起，都快变榆木脑袋了，到现在连神仙姐姐叫什么都不知道。神仙姐姐。神仙姐姐，神仙姐姐，你在哪儿啊？瓶子，这龙井到底在哪儿啊？怎么都找不着啊？龙井。哟、嗯我找到龙井了，应该就是这儿了。神仙姐姐，我来还你东西了。神仙姐姐，你在吗？你把净瓶扔下来吧。净净瓶？哦，原来你叫净瓶啊。哎，神仙姐姐。还是你上来吧，我想亲手还给你。呃，我受伤了，不太方便。啊，你你你受了伤，那我下来看你啊。哎，不用不用。天色已晚，我看你还是把净瓶扔下来，早点回去吧。那不行啊，我答应你要好好帮你保管它的。我想还是亲手交给你比较好。哎，这个人怎么这么麻烦？那好吧，你站远一点，我上来了。哦哦哦，好。神仙姐,姐姐，神仙姐,姐姐，你伤到哪儿了？我没事，静平呢？啊，你放心，完好无损。先让我看看你的伤吧。哎，不用了。哦、啊，我是觉得。男女授受,受不亲，我们人神殊途，有什么好授受,受不亲的？哎，我好歹也是你的救命恩人，又帮你把净瓶送回来了，你总不会拿了净瓶就不理我了吧？那你想怎么样？哎，你别误会，我没别的意思，我只是想和你说说话，看看你呀、啊。这个色鬼，看什么看？我答应着瓶子的主人，好好保管它。你总要让我看一眼，让我确定你是他的主人吧。
好吧，但是你看完之后，就把静平交给我。哎，那是当然。确定是我，就把静平给我吧。你是什么人啊？你怎么会住在这龙井里啊？我住在龙井里，我还能是什么人呢？我是小龙女。小龙女啊，小龙女，我在这待了几千年了，没听说过有个小龙女呀、啊。小龙女，怪不得，宛在水中央。好了，看也看了，快把金瓶给我吧。啊！三哥，等了几百年了，我终于可以救你了。你等我，我们就要团圆了。嗯、呃，你在说什么？谁是三哥啊？你问这么多干嘛？时间不早了，你快回去吧。在回去之前，你能回答我一个问题吗？好吧，你问吧。我们之前认识吗？我们有什么关系啊？不认识，完全没关系。那你为什么会出现在我的梦里呢？你的梦，我怎么知道？你问我，我问谁啊？不过没关系，好歹今天我们也算认识了，这也是一种缘分吧。哦，对了，呃，忘了告诉你了，我家茶园就在这片山上，咱们也算邻居。哦，我叫鲍仁，以后你有任何需要我的地方，尽可以来找我，我会经常来看你的。你来干嘛？我是说，没事就别来了。连你也这么想吗？好吧，那个，其实我最近也挺忙的。再说吧，我走了。连龙井都不见了，神仙姐姐，神仙姐姐，你在哪儿啊？晚在水中央，晚在水中央。少爷，少爷，出事了，赶快起来啊！哎呀，天塌下来有高个子顶着，关我什么事啊？哎，不，哎，少爷，咱们家那园子里面老茶树毁了。啊，什么什么什么，老茶树毁了？啊，我得去看看。哎哎哎哎，别着急嘛，我骗你的。哎呀你呀！哎，我说，不是起都起来了，怎么又躺下了呀？别打扰我，说完这句话，我就看到了。哎呀，我说少爷，你不是每天拿着这幅画看着画中女子，就是天天睡大觉，想要梦到她？哎哎哎哎呀，把画还给我！哎，你要是这么想见她的话，那就赶快去找她。我也想去找她，可是人家嫌我不吉利。呃
，我我都觉得他不吉利呢。哎哎，我少爷，都什么时候了，你忘了？你不准备采茶了？这明前茶可又采不到了，交不上贡茶的话，咱们大家可就都不吉利了。你看我怎么把这么重要的事情给忘记了？你怎么不早说呀？快去快去，准备招人呢、哎。我都准备好了，我们现在就挂出去。哎，等等等等，记得啊，把工钱翻十倍，黄金一定。你疯了？别忘了，你的头发还是我的呢。哎哎，上次不算啊。那要不要再赌一次？呃，来了来了来了，来了来了、啊，不会这么邪乎吧？这还没有贴出去就已经来了。哎，我说吧，有钱能使鬼推磨、哎。来客人了，咱们府上竟然来客人了。什么叫竟然啊？早让你们平时跟严峰多读点书，就是懒，倒对木没关系，好歹知道个措辞吧。就是啊，哎，来什么客人了？我们也不知道，反正来了一大堆人马，带了好多礼物，正忙着写东西呢。西湖睡满了？没有啊，那就是太阳打西边出来了。从小到大，除了这个破玩意儿以外，我还没收过什么礼物呢。走，咱们会会去。嗯。哎呀，哎呀，少爷你当心点儿。哎，你们这是上哪儿去啊？哎呀，我不是说了吗？不用你干这些活，好好保养你的嘴唇才是最重要的。看看这嘴，干的。哎，少爷，你还没洗脸呢。哎，把这画藏好了。哦。有失远迎，有失远迎啊！在下方元启，这几位都是各地的茶当家，久闻鲍公子对茶艺颇有研究，我等今日特来拜会请教，哈，一点薄礼，还望鲍公子笑纳。啊，有朋自远方来，不亦乐乎？来，各位朋友，里面请，请来来来，请请请，请。喜欢的那个女子吗？各位，我是个粗人啊，不会那些个客套的礼数。想必大家今日是为了品茗大会而来，既是以茶会友，各位也不必拘谨，把各家的看家宝贝都拿出来吧，也让我开开眼界。好，我先来。在下曹县，宁海人，带来的是望海茶，鲍兄，请过目。嗯，外形细嫩挺秀，翠绿且亮，叶底芽叶成朵，嫩绿明亮，好茶。嗯。哎，慢着。嗯。曹兄啊，也未免太心急了吧？好好的茶叶，给浪费了。嗯，此话怎讲？曹兄或许懂得种茶，却不知该如何品茶。虽然说茶叶的品质取决于生长条件，但是再好的茶叶，以你这种冲泡方式啊，恐怕都难登大雅之堂啊。请教宝兄，如何才能让这茶叶变得雅致？嗯，望海茶呢，属于干茶，应采用中头法，即在欣赏之后取茶叶入杯，冲入沸水至三分之一处时稍停片刻。待干茶吸水伸展之后，再冲水至满。此时茶叶或徘徊飘舞下沉，或游移于沉浮之间，观其茶形动态，别具茶趣。而汤色方能清澈明亮，香气清香持久，滋味鲜爽回甘。没想到鲍兄对茶叶如此精通，佩服佩服！在下景宁白明。哎呦！久闻景宁山脉雨水充沛，云雾弥漫，林木葱茏。景宁惠民茶是占尽气候之宜啊！哪里哪里，鲍兄所言早已是几十年前的状况。那等神仙景象，岂是你我这些人经历过的？惠民茶，条索锦绣似鱼钩，银毫显露，相似兰花。
可惜啊，这水不好，应该用我们当地的南泉水冲泡，方能真正体会一下一杯淡，二杯鲜，三杯甘醇四韵犹存的滋味啊。各位见笑了，只是这杭州想找水都难了，更何况是上等的天然泉水呢？<笑>宝兄，请。白兄啊，我想请问一下，这茶是谁炒的？赶来了杭城参加品茗大会的，自然是我白家亲自炒制。呃，如果我没猜错的话，白兄的茶乃是将芽叶置于铜锅中炒青，摊量搓揉之后再入锅整形翻炒至足干。我说的可有差池？鲍兄所言极是，不知这种工艺有何问题？看来我今天要让大家大开眼界一番。来人，少爷。这个呢，是我经过两年的研究新发明的名叫茶杯，外面包裹若叶，由于若叶有收火的作用，可以避免把茶叶炒黄。茶炒青摊亮之后，应放入茶杯中，用小火烘制，这样才不会损坏茶色和茶香。刚才我们所尝到的茶叶，明显已经有炒糊的味道了。这种茶叶参加品茗大会不输才怪。你，嗯，这你。这样的茶叶实在是让我没什么心情，各位，请回吧。等一等，哼，你说我们说的头头是道，我等今天特意登门拜访，不知可否赐一杯鲍家的西湖龙井，让我等感受一下，什么是真正的贡茶。实不相瞒，今年的新茶我还没采摘呢，咱们只能在品茗大会上见了。鲍公子，这就太不厚道了吧？你明知道在品茗大会之前，各家是不可以相互品茶的，我等诚心拜访，鲍老弟却如此推脱。据我所知，令尊是专门督办贡茶的官员，你鲍家茶是年年多亏，这难道只是巧合吗？我跟他没什么关系。算了，说了你们也不信。要我们相信很简单，就是让我们知道你鲍家茶到底好在哪里。清明过后，我会让你们知道什么是真正的好茶。好大的口气啊！那就一言为定。输了的人，退出今年的品茗大会。好，一言为定，不送了。哎哎，你说这个帮人也太傲了吧！就是、真是不可理喻的。再不喊的话，我送你去跟那个法海那个赖皮和尚作伴啊！嗯，<笑>赖皮和尚，这个名字好，下回我也这么叫他。又是这小子，哎，你倒是吆喝两声啊！前两天在龙潭边搅黄了老龙王的美人梦
，这会儿又跑到这儿来大叫法海赖皮，哈哈哈哈哈！喜欢这个轴脾气，嘿嘿嘿嘿我就喜欢这样的。又不是卖菜，我吆喝什么呀？你不吆喝，人家怎么知道你要干嘛呀？我,我喊不出来。你哎呦，呼，你这个榆木疙瘩，你怎么那么没用啊？哎，你有用你来喊吗？喊就喊嘛。哎，我。差点被你给耍了！哎，你喊不出来，你还要怪我啊？我怎么喊啊？我如果喊的话，全城的人早就跑光了。哎，你去哪？我在这里等着被你打吗？哎，行了行了。哎，乾坤圈，这个东西怎么会在他的手里边？哎，赵哥。招工啊！哎，姑娘，哎，姑娘，来来，去我们家采茶吧，采茶女工赐黄金一锭，这可是全城最高价了。有这么好的事啊？哎，那我们去吧。你也不看看那是谁？哎呀，他是灾星啊，某人，他家你也敢去？那我们快走。哎哎哎哎哎！不碍事的，不用去家里了。哎，姑娘，姑娘。多美的春呀！可惜喽，真可惜呀、啊！哎哎哎，你看看吧，啊，去茄子，新鲜的茄子，新鲜的茄子，看一眼，新鲜的，刚摘下来的。这个给你，让你丫头跟我们去采茶吧。哎，不去不去，我们当然不去。哎哎哎，你可看好了，这是黄金啊！就是给再多的钱，我们也不去。哎哎，只是让他去采茶嘛。哎，要不这样得了，等采茶期过了之后呢，你再去把他给接回来。这样的话，你既可以得到钱，又可以和女儿相聚，这多好啊！哎，不卖就不卖嘛！你一个大男人哭什么呀？日爹，对不起你啊，没有能力照顾好你。我不卖，无论如何，我们也不能卖给你们。哎哎，你前面可是花钱柳巷啊！就算把它卖到烟花柳巷，也不去你们那儿。去做风尘女子，好歹这孩子还有条活路。要是卖给你们，没几天。可能这孩子就没命了。走，喂喂喂！哎，你说他们到底都怎么了？逃命的时候挤破头都要进我们家，现在倒好，一锭黄金竟然换不来一丫头啊！我就不相信我抱人就是这么一个大灾星。哥，龙妹，这么多年，我们终于可以在一起了。三哥，你准备好了吗？
雷声吗？难道要下雨了吗？看来这静平不是在抱人手上吗？难道静平落入别人手里了？我要去看看。把你想说的话给我咽回去。哎，我们还是找个地方躲一躲吧。少爷，你放心，这雨下不来。哦、oh, ，我不，我不是那个意思，我是说，呃，他要下的话就下呗，反正我长这么大都没见过鱼长什么样。少爷，你用不着这么痴情吧？出门还要带着这幅画，难怪你说要躲雨吗？原来是怕把他给淋湿了吧？我打你啊，你胡说八道！哎哎哎哎哎至于吗？哎哎，别跑！天看来刘毅这小子的神仙和妖怪还真不少啊！哎，累死我了！来，还凉快会儿。我跟你讲啊，不许再胡说八道。怎么还没人来呀？嗯。怡红院啊！少爷，怎么到这儿来了？怎么？哎，等等，我要来的就是这儿。哎，少爷，你该不会是要……你这么做我很失望，有辱斯文。哎，少爷，走走走走走。哎呀，想什么呢你？哎呦，两位公子，里边请吧。姑娘们，辛苦了！哟，这不是鲍公子吗？今儿什么风把您给吹来了？哎，这位公子看着面生啊，第一次来吧？有没有相熟的姑娘？呃，没有，没有。哎，那我给您二位安排几位吧。哎，等等，呃，你认识他呀？他，<笑>你这位公子可真会说笑话，在杭州城赫赫有名的鲍公子，我会不认得他。<笑>就说咱这城里城外的，谁不知道鲍公子触手阔气，可是惹人,人羡慕的大金主呢。<笑>那他的雅号你也知道喽？雅号？嗯，什么雅号？还望公子明示。嗯，大没神呗。<笑>这位公子真是幽默呀！我们这花街柳巷的，哪有什么没神不没神的？来我们这里啊，吃乐了,了，喝乐了,了，玩乐了,了，哎，那不给钱的，那才是大没神呢！就是啊，像鲍公子这般大方的金主，我们欢迎还来不及呢。<笑>老鸨，麻烦你把所有的姑娘叫出来接客。怎么不够啊？够够够！大丈夫，叫所有的姑娘下来接客。哎哎哎哎、两位公子，里面请吧。好，好，来来来，我我我不去，哎对，哎要去你去，我可不去。哎哎，知道些什么呀？快跟我来，帮我看看那些个姑娘的嘴长得合适不合适。哎、这儿的姑娘也行，只要这个穿出去的话，那你……哎，我说，你当我现在还有什么好名声？姑娘那么多了，嘴唇才是最重要的。哎呀，哎呀好，好，静平真的落到有法力的人手里了，必须赶紧找到他。再这样下去，用不了多久，天庭就知道静平的下落了。我怎么这么轻易相信男人呢？男人都一样，成事不足，败事有余。鲍公子，姑娘们来了。怡红院。
，他怎么会来这种地方呢？我这是怎么了？早就说了，这世上男人没一个好东西，他也不会例外。算了，还是拿回禁品要紧。哈哈哈哈哈！我不会，我不会啊！好，我不会。走吧，咱们走吧，我这里我待不下去了。哎，哎别走啊，哎、大爷！哎呦，大爷，你这还能别想了，你刚才看到的个暴人，才是这世上男人真正的嘴脸。静平。二十三年不见面，一天之内全出现，就算是神仙神器，这也太太随心所欲了吧？呃，啊，我跟你们玩一个游戏好不好啊？好，来跑来跑！谁能够用嘴唇掀起一片花瓣，还能保持花瓣本身的形状，奖黄金一定。谁想试一试啊？好了，接下来试试看。我来，我来，我来，我来，我来。我来啊啊、少爷，这下你可完了。我话还没有说完呢，桃李年华之前的，嘿，对不起啊。哼。啊，好了，接下来还有谁想试试？我来，我来，我来，我来，我来。